Extra Urgente El patriota reitera que detendrá la venta de acero estadounidense a Japón El DNC proyecta un mensaje extraño en la Torre Trump de Chicago Brack cede ante Merchant y no bloqueará la petición del patriota de impulsar la sentencia por dinero en silencio hasta después de las elecciones. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. El candidato presidencial republicano, Donald Trump, reiteró que bloquearía la compra planeada de US Steel por parte de Nippon Steel y avanzará para rescindir las normas de contaminación de las centrales eléctricas de la administración de Joe. En febrero, el patriota había dado señales de que tomaría medidas para bloquear el acuerdo. El patriota les dirá a los trabajadores de York, Pensilvania, que si es elegido, impedirá que Japón compre acero estadounidense según declaraciones preparadas y difundidas por la campaña. Las acciones de IUE Steel habían bajado y cayeron después de que se informara de los comentarios planeados por el patriota y recientemente cotizaban con una baja del 3.5%. Joe dijo en marzo que es vital para US Steel seguir siendo una empresa siderúrgica estadounidense de propiedad y operación nacional. En abril, la Agencia de Protección Ambiental publicó reglas finales dirigidas a la contaminación de carbono, aire y agua de las plantas de energía que, dice, podrían reducir más de mil millones de toneladas métricas de emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2047. El sector eléctrico es responsable de casi una cuarta parte de la contaminación de gases de efecto invernadero de Estados Unidos, según la EPA. El patriota afirma que la norma forma parte de una cruzada energética antiestadounidense que intentará derogar y que en lugar de cerrar centrales eléctricas abriremos docenas más. También prometió evitar la transición a más vehículos eléctricos, que ha defendido la administración de Joe. En sus comentarios, el patriota dirá que emitirá aprobaciones rápidas para nuevas infraestructuras energéticas y adoptará todas las formas de energía, incluirá la NUCL, para impulsar a nuestro país hacia el futuro, incluidas las demandas de electricidad de la IA y las criptomonedas, Asumiremos el compromiso histórico de poner en funcionamiento reactores núcleo modulares, pequeños y avanzados. El patriota también prometió revocar el estatus comercial de nación más favorecida del país de Chi y buscar una legislación para obligar a ese país u otros países a pagar aranceles recíprocos si impusieran nuevos aranceles. También dijo que invocaría la Ley de Producción de Defensa para aumentar rápidamente la capacidad de productos esenciales. De otro lado, el Comité Nacional Demócrata proyectó mensajes anti-Trump en la fachada del Trump International Hotel Tower de Chicago el domingo por la noche antes de la convención del partido en la Ciudad de los Vientos. Un día antes de que comenzara la convención, los mensajes acusaron al patriota y a su compañero de fórmula, el senador G.D. Banks, de ser raros y apoyar el proyecto 2025. Mientras los demócratas se reúnen para la convención nacional demócrata, queríamos recordarle a la gente la diferencia entre las fórmulas Harris Walls y el patriota Banks, escribió el comité en una publicación social. En una foto que el comité compartió, en su publicación se puede ver a la Torre Tram con las palabras Project 2025 HQ proyectadas en su fachada a unos 12 pisos de altura desde las letras Tram iluminadas que están fijadas permanentemente al edificio. También se proyectaron versiones en inglés y español de Tram Banks, World of Hill, así como Harris Wall, Joy and Hope y Harris Walls, Fight Time for You, según un medio. Hasta el lunes por la tarde no hubo una respuesta pública inmediata 
de Levando del Patriota a los eventos del Comité Nacional Demócrata en Chicago contra Truc Social. El Patriota ha intentado distanciarse del proyecto 2025 en los últimos meses, afirmando no saber nada sobre el controvertido plan de estrategia para un futuro presidente republicano desarrollado por la Heritage Foundation, un grupo de expertos conservadores. El plan pretende dar más poder al poder ejecutivo del gobierno federal, en parte facilitando el despido de trabajadores que no apoyan la agenda del presidente. Los demócratas han criticado el Proyecto 2025 debido a sus objetivos declarados de cerrar el Departamento de Educación, restringir el acceso al medicamento para no nacimientos y desmantelar los intentos del gobierno de detener la financiación del cambio climático, entre otras posiciones políticas. Mientras el DNC se prepara para nombrar oficialmente a Kamala Harris como su candidata presidencial, el patriota intentará socavar las actividades del partido en Chicago esta semana, recorriendo el país para hablar con los votantes en los estados en disputa. Mientras tanto, Joe pronunció el discurso inaugural el día de ayer por la noche, cuando comenzó la Convención Demócrata. Otros oradores durante el evento de cuatro días de duración serán, según se informa, Jill, Barack Obama, Michelle Obama, Bill Clinton y la ex primera dama y secretaria de Estado Hillary Clinton. De otro lado, la oficina del fiscal de Distrito de Manhattan, Alvin Brock, dijo que no se opondría a la petición del presidente patriota de posponer su fecha de sentencia por su condena por dinero para silenciar a sus sospechosos hasta después de las elecciones de noviembre, dejando la decisión en manos del juez de la Corte Suprema de New York, Juan Merchant. El pueblo se remite a la Corte en cuanto al cronograma posterior al juicio apropiado, que permita el tiempo adecuado para juzgar la moción del acusado y al mismo tiempo pronunciar la sentencia sin demora razonable, afirma la carta dirigida a Merchan y fechada el 16 de agosto. La carta firmada por los fiscales adjuntos de Brack, incluido Mario Colangelo, un exfuncionario del Departamento de Justicia de Joy, se hizo pública el lunes. En una carta que se hizo pública el jueves, los abogados del patriota Tut Blanch y Emil Bob sugirieron que sentenciara al patriota, según lo programado el 18 de septiembre, unas siete semanas antes del día de las elecciones equivaldría a una interferencia. Pidieron retrasar la sentencia del 18 de septiembre en el caso New York versus Trump hasta después de las elecciones. Los abogados del patriota y actual candidato republicano escribieron que una demora también le daría tiempo al patriota para sopesar los próximos pasos después de que se esperara que Merchan dictara sentencia el 16 de septiembre sobre la petición de la defensa de revocar el verdicto y desestimar el caso debido al fallo de inmunidad presidencial de julio de la Corte Suprema de Estados Unidos, argumentando que no hay base para seguir apresurándose. La carta del acusado indica por primera vez su intención de pedir una revisión de apelación estatal o federal interlocutoria antes de que se le dicte sentencia de cualquier fallo adverso a su moción. Es correcto que la negación de inmunidad de procesamiento es inmediatamente apelable, escribió la oficina de Broag, pero aquí, a diferencia del caso penal del acusado en DC, no se plantea la cuestión de la inmunidad de procesamiento del acusado. La única cuestión que ahora está ante el tribunal es si un pequeño subconjunto de la evidencia del juicio fue admitida incorrectamente a la luz de una nueva regla aprobatoria que se deriva de la inmunidad de los actos oficiales y de ser así si cualquier error en la admisión de la evidencia de los actos oficiales fue inofensivo. La reciente decisión de la Corte Suprema no consideró si el fallo de un tribunal de primera instancia sobre una cuestión probatoria específica es inmediatamente apelable y hay fuertes razones para que no lo sea, escribieron los fiscales adjuntos del distrito. Sin embargo, dada la posición recientemente declarada por la defensa, dejamos en manos de la Corte la decisión sobre si se justifica un aplazamiento para permitir un litigio ordenado de apelación sobre esa cuestión o para reducir el riesgo de una suspensión disruptiva de un tribunal de apelaciones en espera de la consideración de esa cuestión. El pueblo está preparado para comparecer para la sentencia en cualquier otra fecha que fije la Corte. La oficina de Brock también citó como son necesarias 
importantes medidas logísticas y de seguridad pública por parte de múltiples agencias para prepararse para las comparecencias ante el tribunal en este asunto. No debería haber sentencia en esta cacería de brujas por interferencia, tal como lo ordenó la Corte Suprema de los Estados Unidos. Este caso, junto con todos los demás de Harris y Joe, deben ser desestimados, dijo el portavoz de la campaña del patriota Stephen Cheung en una declaración a un medio el día de ayer. Blanche y Bob enviaron una carta a Merchant el día miércoles, después de que el juez rechazara la última petición de la defensa de que se apartara del caso. En la carta Blanche y Bob reiteraron el argumento de la defensa de que el juez tiene un conflicto de intereses porque su hija trabaja como consultora política demócrata, incluso para Kamala Harris, cuando buscaba la nominación presidencial del año 2020. Harris ahora se postula contra el patriota. Al aplazar la sentencia, hasta después de esa elección, la Corte reducirá incluso si no eliminaría los problemas relacionados con la integridad de cualquier procedimiento futuro, escribieron los abogados del patriota. El día de las elecciones es el 5 de noviembre, pero muchos estados permiten a los votantes emitir su voto anticipadamente y algunos comenzarán el proceso solo unos días antes o después de la fecha de sentencia del patriota programada para el 18 de septiembre. Merchan, quien ha dicho que confía en su capacidad para permanecer justo e imparcial, no se pronunció de inmediato sobre la petición de prórroga. En mayo, el patriota fue declarado culpable de falsificar los registros de su empresa para ocultar un acuerdo de 2016 para pagar a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels para que guardara silencio sobre su supuesto encuentro con el presidente patriota en 2006. Los fiscales afirman que el pago forma parte de un esfuerzo impulsado por el patriota para evitar que los votantes escucharan historias escabrosas sobre él durante su primera campaña. El patriota dice que todas las historias no eran reales, los registros de la empresa no, y que el caso fue una maniobra política destinada a dañar su campaña federal. La decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad limita los procesos contra expresidentes por actos oficiales y restringe a los fiscales de señalar actos oficiales como evidencia de que las acciones no oficiales de un presidente fueron no legales. A la luz del fallo, los abogados del patriota dicen que los jurados, en el caso de dinero para el silencio, no deberían haber escuchado evidencias como la de ex empleados de la Casa Blanca que describieron cómo reaccionó el entonces presidente a la cobertura periodística del acuerdo con Daniel. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.